നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ആ വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ എന്തായാലും ഇന്ന് പരിശ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ അങ്ങനെ വാർത്തകൾ നിരവധി ാണ് ആ വാർത്തയിലേക്കൊക്കെ വരേണ്ടതുണ്ട് മഴ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഴ കുറഞ്ഞതോടെ കേരള തീരത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്വാസകരമാണ് പക്ഷേ ഗുജറാത്തിൽ ഇതല്ല സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ മഴ കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ട് അവിടെ ആ സ്ഥിതി അത്ര ശാന്തമല്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ ബിപോർച്ചോ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് തീരം തൊടുമെന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് സൗരാഷ്ട്ര കച്ച തീരങ്ങളൊക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും വിധി ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ഏകദേശം ഒരു കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ നിയമ കമ്മീഷൻ ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് വരണം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി രണ്ട് ദിവസം ക്യൂബയിലാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ക്യൂബയിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം അദ്ദേഹം ക്യൂബയിലുണ്ടാകും പിന്നെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിദ്യ വിദ്യയുടെ വിദ്യകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്താം ദിവസമായി വിദ്യ ഒളിവിൽ പോയിട്ട് പക്ഷേ എവിടെയാണ് വിദ്യ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കേരളത്തിലെ പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എവിടെയാണ് വിദ്യ എന്ന് ഇപ്പോഴും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പല സമയങ്ങളിലും വിദ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ വിദ്യയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല വിദ്യയുടെ വിദ്യ തുടരുകയാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ആ വാർത്തകളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ചേരിപ്പോരിലേക്കാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും തൃശ്ശൂർ ഇറവിൽ ആംബുലൻസും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത രാവിലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ച് മടങ്ങും വഴിയാണ് ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു വിവരം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രഭാത കേരളത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാർത്തകളേക്കൊക്കെ വരേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ടോപ്പ് ഹെഡ്സ് കാണാം യെസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശദമായി പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണം തിരുവനന്തപുരം എന്നും നമുക്കറിയാം വാർത്തകളിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എപ്പോഴും തലസ്ഥാനത്ത് വാർത്തകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോകൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു സമയത്ത് പോലും റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്തായാലും അവിടെ ഡാൻ കുര്യൻ തയ്യാറാണ് ഡാൻ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്ത് മഴ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സാഹചര്യം മഴയുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മഴയില്ല അതായത് മഴ ഇതുവരെ പെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മഴ പെയ്തേക്കുമെന്
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അടക്കം കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളങ്ങൾ കടലിലേക്ക് ഇറക്കരുത് യാതൊരു കാരണവശാലും അടക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാകത്തുന്നത് അതായത് ട്രോളിംഗ് ആണ് എങ്കിലും അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ശൈലി വള്ളത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ശൈലി തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോലും ആരും പോകരുത് എന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ആ കാലാവസ്ഥാ ആ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അതായത് മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും മഴ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിനി കോൺഗ്രസിലും പെരുമഴക്കാലമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയൊക്കെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും തല്ലുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുകയാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നാളെ അല്ല ഇന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് വരെയാണ് സമയപരിധി നീട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണികൊണ്ട് ആ സമയപരിധി അവസാനിക്കുകയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇതിനോടൊക്കെ ഏതാണ്ട് എട്ടോളം പേര് ആ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ആ കാരണമായിരിക്കുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയമാണ് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലേക്കുമൊക്കെ വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗം ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എ ഗ്രൂപ്പ് ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ രാഹുലിനെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് പേർ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം ഇതിൽ തന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും അടക്കമുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളാകും രാഹുലിനെതിരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്തായാലും ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി അബിൻ വർക്കിയാകും മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുക അതോടൊപ്പം കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനിയായി ബിനു ചുള്ളിയിൽ ഈ മൂന്ന് പേർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗം ഈ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനിയായി മത്സരരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ബിനു ചുള്ളിയിലിന് അനുകൂലമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കും അത് എ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും പൊട്ടിത്തെറികൾക്കുമൊക്കെ വഴിവെക്കുമെന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ പ്രബല വിഭാഗം ഉയർത്തുന്നത് അതായത് രാഹുൽ ഇത്തരത്തിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളുടെ പരിചാലനം കൊണ്ട് കയറി വരുന്ന ഒരാളായിരിക്കരുത് തങ്ങളെ നയിക്കാൻ കടന്നു വരേണ്ടത് തെരുവിൽ മർദ്ദനമേറ്റവരായിരിക്കണം പോലീസിൻ്റെ അടിയേറ്റവരായിരിക്കണം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ താഴെത്തട്ടിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ മാത്രമേ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാകയുള്ളൂ ആ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു യുവ സമൂഹത്തെ ആ കൃത്യമായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ അത് നേതൃപാഠവുമുള്ള താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നേതാവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ആ പരിചയം ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടന പരിചയം അത് രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിന് ഇല്ല എന്ന വിമർശനമാണ് ആ പ്രബല വിഭാഗം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അണികൾക്കിടയിൽ രാഹുലിനൊരു സ്വീകാര്യതയുണ്ട് അതായത് ചർച്ചകളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പോർമുഖമായി ആ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു യുവമു
രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ ഒരു സമീപനം ഒരു പ്രബല വിഭാഗം ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഏത് വിധത്തിൽ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ രാഹുലിനാകും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാനാകും എന്നതാണ് ആകാംക്ഷയോടെ അവർ മുറ്റുനോക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഡാൻ അത് ആരായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഡാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രബല വിഭാഗമുണ്ട് അവർ എതിർക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് ആ അതായത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ആരാ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി അതായത് ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ കൃത്യമായ പിന്തുണയോടെ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ കൃത്യമായ സമ്മർദ്ദം അക്കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അതേതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന ആ പ്ര എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ മുതിർന്ന യുവ നേതാക്കളായ ജെ എസ് അഖില് കെ എം അഭിജിത്ത് ഇവരൊക്കെ വഴി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മറ്റ് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ നാല് പേർ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സരരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ നാല് പേരിലേക്ക് വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതായത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകൾ മറ്റ് നാല് പേർക്കായി അവർക്ക് കൃത്യമായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് രാഹുലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ സ്വാധീനിക്കും ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രവുമായി യുവ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവർ കൃത്യമായി തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഏത് വിധേനയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ പരസ്യമായി കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനിയായ ബിനു ചുള്ളിലിൻ്റെ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കടുത്ത തീരുമാനവുമായി അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന കല്ലുകടി അത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു തിരിയുക യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളും വടക്കുകൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഡാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ട ഇനി ആ ഒരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും എന്നത് തന്നെയാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണാനുള്ളത് യെസ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വാർത്തകൾക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവും ഇല്ല വാർത്തകൾ ഒരുപാടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് തലസ്ഥാന നഗരി തന്നെയാണ് അനന്തപുരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കടക്കുന്നത് ലഹരി സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ സിറ്റി പോലീസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ് ആ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഡാൻ തന്നെയാണ് ആ വാർത്തയ്ക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഡാൻ എന്തായാലും തലസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ രഹരി മാഫിയ പിടിമുറക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ തന്നെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ അടക്കം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വാർത്തയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായാലും വലിയ പരിശോധന തലസ്ഥാനത്തെ നഗരിയിലെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിശോധന എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച നിലവിൽ നഗരത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന സ്കൂളുകളിലും ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കർശനമായ പരിശോധനകളാണ് സിറ്റി പോലീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മഫ്തിയിലടക്കം വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ അവർ കൃത്യമായി തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിന്യസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതായത് ഈ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലഹരി മാഫിയ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതായുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു നിർണായക നീക്കവുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ആ ഒരു നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രഭ പ്രധാന സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരിയെ ഇത്തരത്തിൽ ലഹരി കൊടുത്ത് ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ പൂജപ്പുര പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ആ കേസിൽ കണ്ണാതുറ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് അവരും ആ ലഹരി സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന
ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ച വാർത്തയും പ്രധാന വാർത്തയും അത് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ആ നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരിക്കടിമകളാണ് അതിൽ ആ പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഈ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ ആ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ഒറ്റ ദിവസം ഒരു മിന്നൽ പരിശോധന കൊണ്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിലും ഗൗരവതരമേറിയ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ആ പരിശോധന തുടർച്ചയായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം അത് ഓരോ സ്കൂളുകളുടെയും എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളിൽ മഫ്തിയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പരിശോധനകളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഊർജിതമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ലഹരി സംഘങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളെയും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒക്കെ പിടിമുറുക്കിയൊരു സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തലസ്ഥാന നഗരിയിലുള്ളത് അത് അതിൽ നിന്നൊരു മറികടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന മിന്നൽ പരിശോധനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അത് അത് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകരടക്കം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം ാണ് ഒരു പക്ഷെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ അതായത് ഈ ലഹരി നൽകുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ലഹരി നൽകിയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണം ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നടക്കുകയാണ് അതായത് അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പകർത്തി അവരെ കൃത്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂടി ഇതിലേക്ക് വലയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി സംഘങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് പോലീസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മറ്റു മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി വളരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിതാന്തര ജാഗ്രത അത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അവർ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം പോലീസിനെ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്നതല്ല ഈ ഒരു കാര്യം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആ പോലീസ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല അതിന് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും കൃത്യമായ പിന്തുണ വേണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ അസ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മാതാപിതാക്കൾ അത് സ്കൂൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കണം സമാനമായി തന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതർ അത്തരം എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടണം അവർ ഒരുമിച്ച് പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മടിയും വിചാരിക്കരുത് ഇത്തരം ഒരു വലിയ വിപത്തിന് മുമ്പിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിനു മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കൃത്യമായ ഊർജിതമായ നടപടികളിലൂടെ അതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലായി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ഈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് യെസ് എന്തായാലും അതൊരു വലിയ ദൗത്യമാണ് കാരണം തുടച്ചു നീക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഹരി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത തന്നെ എത്തുന്നത് കാരണം വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ ഈ ലഹരി പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞങ്ങളും അതൊരു വലിയ ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഡാൻ ഗുരിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഞാൻ ഡാനിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാം ഇനിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം അതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടുവരാം എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ പുതിയ അതിഥികളെ ഇന്ന് മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വര സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ജോഡി സിംഹം എമു ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് എന്നിവയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങും ഇന്ന് നടക്കും മന്ത്രി ചിഞ്ചു റാണി മൃഗങ്ങൾക്ക് പേരിടും അതേസമയം കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു ചാടിയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ കഴി
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൃഗശാല മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് മരത്തിലേക്ക് ചാടിക്കളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് പെരുമാറ്റം ഉള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ കൃത്യമായി പിടികൂടി കൂട്ടിലാക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതി അത് ജീവനക്കാർക്ക് നേരിടുന്നുണ്ട് അതായത് നിരീക്ഷണം ഈ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട് തുറക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അന്നത് ഈ നന്ദൻകോട് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു രാത്രിയിൽ വ്യാപകമായ പരിശോധന നന്ദൻകോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗശാല ജീവനക്കാരുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് പക്ഷേ അന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം അത് തന്നെ തിരിച്ച് ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് തന്നെ ആ മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു എന്തായാലും അതിനെ ആ കൂട്ടിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അത് ഒരു വശത്തെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പമാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ആ മൃഗശാലയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ആ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളായി പുതിയ അതിഥികൾ ഇന്ന് മൃഗശാലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ മന്ത്രി ആ ചിഞ്ചുറാണി ആയിരിക്കും അവയെ പേരിട്ട് ആ കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുക രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ആ മൃഗശാല വളപ്പിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ആ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായി തന്നെ സമഗ്രമായി അതായത് ഈ സിംഹത്തിൻ്റെയും നേരത്തെ യമുവിൻ്റെയും ആ അങ്ങനെ മൃഗശാലയിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ അതിഥികളുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഒന്നുപോലും വിടാതെ കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആ കൃത്യമായ നീക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും മൃഗശാലയിലെയും അവിടുത്തെ പുതിയ അതിഥികളെയും വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചാടിപ്പോയ കുരങ്ങിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും നമ്മൾ തുടങ്ങും അല്ലേ എന്തായാലും ഡാൻ എന്ന് ഈ ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ വയ്യ ആയിരിക്കുമോ ഡാൻ കുരങ്ങിൻ്റെ വഴി ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ കുരങ്ങിൻ്റെ വഴിയെ പോകേണ്ടവരെത്തും അവർ കൃത്യമായി ആ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയമായ ആ ഉരുത്തിരിയുന്ന വാർത്തകളുണ്ട് എനിക്കതിന് പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ ഈ മൃഗശാലയിലെ പുതിയ അതിഥികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണം തീർച്ചയായും എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡാനും വാലി ഒരുപാട് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഡാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളുണ്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇന്ന് എന്തായാലും സൂവിലെത്തിക്കും ആ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും ഡാൻ കുരിയനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി നമുക്ക് ഇനി നേരെ കൊച്ചിയിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് കൊച്ചിയിൽ ഡാനി ഡാൻ പോ ഡാനി പോൾ തയ്യാറാണ് ക്ഷമിക്കണം അനീഷ് കുമാർ തയ്യാറാണ് അനീഷ് കുമാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കൊച്ചിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തായാലും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും രാവിലെ മഴയുടെ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി കൊച്ചിയിൽ നിർത്താതെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ആ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയതും മിതമായ രീതിയിലുമുള്ള മഴ പെയ്യാൻ ആ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എന്തായാലും ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം രാവിലെ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് നമ്മൾ തുടച്ചു കൂടിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് വഴിയൊക്കെ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികമായി വലിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും മഴ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കാലവർഷത്തിലെ മഴ വലിയ അത്ഭുതമല്ലെങ്കിൽ പോലും കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഈ പ്രളയകാലത്തിനൊക്കെ ശേഷമൊക്കെ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടിലാവുന്ന നഗരമായി ആ കൊച്ചി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചിക്കാർക്ക് മഴ എന്നാൽ വലിയ കാൽപ്പനികമായ ഒരു കാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല ഒരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ആ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിലും പൂർണ്ണ രീതിയിൽ അത് ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ആ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തുടർച്ചയായ മണിക്കൂറുകളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്താൽ ഈ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക കൊച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഈ മാലിന്യ നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്ക
എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് മിന്നൽ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പ്രതികൂലമായൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും വാർത്തകൾക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവുമില്ലാത്ത ദിനമാണ് ഏറെ വാർത്തകൾ കൊച്ചു കേന്ദ്രമാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ സേവന സജ്ജരായി രാവിലെ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വിദ്യയെ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ചുമതല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പത്താം ദിവസമായിട്ട് പോലും വിദ്യ ഒളിവിലാണ് എവിടെയാണ് വിദ്യ എന്നുള്ളൊരു വിദ്യയുടെ വിദ്യകൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലേ എവിടെയായിരിക്കും വിദ്യ നമ്മൾ ഇനി വിദ്യയ്ക്ക് പുറകെ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് മാധ്യമങ്ങൾ വിദ്യയെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത് ആ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ പോലീസിനെക്കാട്ടിലും ആത്മാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കാരണം ആ പോലീസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് നയമാണ് എന്ന ആരോപണം ഈ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിനെ അക്കാളിലും കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായി ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും മാധ്യമങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിദ്യ കാണാൻ അറിയത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിന് സഹായം നൽകിയത് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും മഴയ്ക്കൊരു ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം ഏതാണ്ട് ഒരു തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ക്രമേണ മഴയുടെ ഒരു അളവ് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് വെക്കാം എന്തായാലും വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഈ അഗളി പോലീസ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കാലടി സർവകലാശാലയിൽ കാലടി ആയിരുന്നു വിദ്യയുടെ ഒരു തട്ടകമായി കണ്ട ഇടം അവിടെ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥിനിയായി ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനിയായി ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നീട് പാർട്ട് ടൈമായി മാറുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും വിദ്യ ഉള്ളത് എന്ന സംശയം ആ പോലീസിനുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ കാലടി സർവകലാശാലയിൽ പോലീസ് എത്തിയിരുന്നു അവർ കൃത്യമായി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മറ്റു ഹോസ്റ്റലിലും മറ്റുമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കാരണം ഒരു ഫുൾ ടൈമറായി ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ പാർട്ട് ടൈമറായി മാറുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും ആ പാർട്ട് ടൈമറായി മാറുന്ന സമയത്ത് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് സർവകലാശാല അധികൃതർ നൽകിയ വിശദീകരണം എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡി ടി പി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ സഹായം വിദ്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും അതാര് എന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലും സഹായം പുറത്തു നിന്നും വിദ്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്ത് വശത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറവശത്ത് വിദ്യയെ കാണാനാവാതെ പോലീസ് നമുക്കറിയാം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊരു വ്യാജ അഭിഭാഷക ഈ ബാർ കൗൺസിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം മത്സരിച്ച് ഭാരവാഹിയായാൽ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരെ ഏതാണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എട്ടോ പത്തോ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പോലീസിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അതും പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയല്ല ചെയ്ത് അവർ സ്വമേധയ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് വിദ്യ ഈ ഒളിവിൽ കഴിയുമോ അതോ ഈ ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ആ പോലീസിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കും പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അനീഷേട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തൃശൂർ എറവിൽ ആംബുലൻസും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു പടിയൂർ സ്വദേശി ജിതിനാണ് മരിച്ചത് ജിതിന്റെ ഭാര്യയും മകനും ഭാര്യ പിതാവിനും ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ മകനെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം രാജു ഗുരുവായൂർ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്
വാടാനപ്പള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിൽ എറവ് കപ്പൽപ്പള്ളിക്ക് മുൻവശത്ത് വെച്ചാണ് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ആംബുലൻസും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ എടതിരിഞ്ഞ് സ്വദേശി ജിതിനാണ് മരിച്ചത് പുത്തൻപീടിക പാതുക ആശുപത്രിയുടെ ആംബുലൻസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ജിതിന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ഓട്ടോ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത് ജിതിൻ ഭാര്യ നീതു മകൻ ആദ്രിനാഥ് ഭാര്യ പിതാവ് കണ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും രോഗിയും പരിക്കേറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒളരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ജിതിന്റെ കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ നില വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തിക്കാട് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഭവ്യ ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയാണ് അവർ അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതാം അല്ലേ അല്ല പരിക്കേറ്റവരുടെ നീല വളരെ ഗുരുതരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗികളുടെ നില ഒരു അവർക്ക് പരിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അപകടം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ നിലയും വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഭവ്യ ശരി രാജു ഗുരുവായൂരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അവിടെ അനീഷ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ മഴയിലൊക്കെ മഴയെ മഴയൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അനീഷ് ആണിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അനീഷ് അവിടെ തെരുവുനായ വിഷയം അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവനെടുത്ത വിഷയമാണ് അത് വലിയ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത ഇനി ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായി തീരൂ എന്ന ഉറപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഈ തെരുവുനായ ശല്യം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും തെരുവുനായകളെ പിടികൂടുന്ന ദൗത്യമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ കൊച്ചിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു തുടക്കം എന്നതുപോലെ അവസാനിച്ചൊരു സാഹചര്യമാണോ എന്താണ് സാഹചര്യം ഭവ്യ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ തെരുവനായ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറ് പേർക്ക് ജില്ലയിൽ തെരുവനായയുടെ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഈ തെരുവനായ ശല്യം മൂലം പരിക്കേൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്തായാലും അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ തെരുവനായകൾ പെരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൊച്ചിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ജീവിക്കാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഈ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ മാലിന്യ മലകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ വൈകരുതിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവ വേണ്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു 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 സഹായം ഈ തെരുവനായകൾക്ക് ഈ ഈ മാലിന്യ തള്ളിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരുവനായകളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എ ബി സിയും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ജനന നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും വന്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഇടങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഈ നായകളെയും മറ്റും പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വന്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവയെ തെരുവനായകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കറിയാം രാവിലെ ഈ പ്രഭാത നടത്തക്കാരുടെ എണ്ണം പോലും കുറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു കാരണം നഗരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഏത് സമയത്താണ് ഈ തെരുവനായകൾ തങ്ങൾക്ക് നേരെ ചാടി വീഴുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ഈ കലൂർ പോലെ ഏറെ ജനനിഗിതമായ ഏറെ നടപ്പുകാരൊക്കെ ഉള്ള ഇടങ്ങൾ ചോറ്റാനിക്കര പോലെയുള്ള ഇടങ്ങൾ തൃക്കാക്കര പോലുള്ള ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നായകളുടെ ആ ശല്യം വലിയൊരു തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും സർക്കാർ ഒരു സമയബന്ധിതമായി ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒപ്പം കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ തെരുവുനായകളുടെ പെരുക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇതിനൊക്കെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അധിക വൈകാതെ ഉണ്ടാവാം നേരത്തെ ഭവ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ തന്നെ എട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരണമാണ് കഴിഞ്ഞ
ആ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ ചെറിയ പരിധിക്കുള്ളിൽ തിങ്ങി നിറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഈ തെരുവനായ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം വർദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ നഗരത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ജീവി ഒരു ജീവി വരണമെങ്കിൽ അതിന് ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നത് തന്നെയാണ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരുവനായകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാലിന്യ മല ഓരോ ദിവസം കൂടുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം വീടുകളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വഴിയും തള്ളുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ വസ്തു ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളാണ് ഇവയെ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും കാര്യമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം തന്നെയാണ് അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായി അനീഷ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ കാരണമാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് ഈ നമ്മുടെ ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവും ഈ നായകൾ കൂടുതലായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ നായകളെ വലിയൊരു തോതിൽ കാണുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് നഗരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും ഈ നായകൾ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ ആദ്യ നടപടിയായി വിദഗ്ധരടക്കം എല്ലാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുക പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്നതാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഈ നായകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആദ്യ ഒരു മാർഗം മറ്റൊന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായാണ് ഈ നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക എന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വന്ധ്യംകരിച്ച് വിട്ടാൽ ഈ നായ്ക്കളുടെ വംശാർദ്ദനവും തടയാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ വലിയ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വേട്ട തന്നെ നടന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് തൃക്കാക്കരയിലൊക്കെ നൂറിലധികം നായ്ക്കളെ ഈ കൊന്ന ശേഷം പൊഴിച്ചു മൂടി ഇടുകയും അത് പിന്നീട് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഈ നായ്ക്കളെ വന്ധീകരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഈ നായ്ക്കളെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ വന്ധീകരണത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ട് കാരണം നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും പനമ്പള്ളി നഗർ പോലുള്ള ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള പക്ഷേ അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നായകളെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലവിൽ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി വന്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് തെരുവിലേക്ക് തന്നെ വിടുന്ന പഴയ സംവിധാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വരണം ഒപ്പം സ്ഥിരമായി അപകടകാരികളാവുന്ന ആ നായ്ക്കളെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഒരു അനുമതി നേടേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു വശത്ത് കേന്ദ്രത്തെ പഴിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് ഈ എ ബി സി ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന പണം പൂർണ്ണമായി സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നതൊക്കെയാണ് എന്തായാലും ഇരു പക്ഷവും പതിവ് പോലെ തന്നെ തങ്ങളിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്പരം വാക്പോര് നടത്തുന്നു എന്നാൽ നഗരസഭകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങ
അല്ല ഏത് സമയത്തും ഒരു കടി പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്നൊരു സാഹചര്യം തന്നെ നിലവിലുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് പട്ടിയുടെ കടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ പട്ടികടി ഏൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാസർകോടേക്ക് കൂടി പോവേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരും എന്തായാലും കാസർകോടും സമാന സാഹചര്യമാണ് തിരുവനായ ആക്രമണ ഭീതിയിലാണ് കാസർകോട് നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തിരുവനായ്ക്കരുടെ ആക്രമണം പതിവാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ഒരിടത്തും എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് തിരികെ വരാം കാസർകോട് ഒരു മാസത്തിനിടെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത് ഈ വർഷം അത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രധാന ഇടങ്ങളെല്ലാം തെരുവുനായ്ക്കൾ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ മാത്രം ആറ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പലരും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ഭീഷണി ഏറി വരുമ്പോഴും ജില്ലയിൽ ഒരിടത്തും എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് പുതിയൊരു സെൻറ്റർ കാരണം നമ്മളെ ത്രിത പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പിന്നെ ഇവിടെ മുളിയാർ നമുക്കൊരു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോടി രൂപയുടെ ചിലവിൽ വരുന്നൊരു കെട്ടിടം പണിയുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടും അടക്കം ഒരു അറുപത് പട്ടികളെ ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കൂട് അറുപത് കൂടും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമാണ് എ ബി സി കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി രണ്ടു മാസത്തിനകം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനാണ് ആലോചന നൂറിലേറെ കൂടുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം മഴക്കാലം മഴ വലിയ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മഴക്കാലമാണ് ചെറിയ മഴകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചിയിലൊക്കെ മഴയുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഈ മഴക്കാലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മഴയ്ക്കൊപ്പം വരുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളുമുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയൊക്കെ ആ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് എന്തായാലും ഈ വാർത്ത വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുകയാണ് മഴയുണ്ട് മഴക്കാലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കരുതൽ എല്ലാവർക്കും എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപക മേഖലകളിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഈ ഈ തകർച്ച സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സോഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും എല്ലാ പഞ്ചായത്തും അവരുടെ ലെവലിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അവിടെ ലോക്കലി ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് അവരുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെറസിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നത് കൊണ്ടാണ് കേസസ് അവിടെ വന്നത് സോ അതുപോലെ സോഴ്സ് എലിമിനേഷൻ ചെയ്യണം വേസ്റ്റ് ഡംസ് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡ് വേസ്റ്റ് ഡംസ് അടിയന്തരമായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്താലും മകൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്സും നമ്മൾ വളരെ സജ്ജമാക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ജില്ലയിൽ പിന്നെ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഫീവർ വന്നാൽ ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് അടുത്തുള്ള പി എച്ച് സിയിൽ ബിക്കോസ് സിംറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അനീഷ് കുമാർ എന്തായാലും കൊച്ചിയിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തുടരുന്നുണ്ട് അനീഷ ഒരു വശത്ത് തെരുവുനായയുണ്ട് മറുവശത്ത് കൊതുകുണ്ട് ആകപ്പാടെ ആകെ മൊത്തം ഒരു അങ്കലാപ്പാണ് കൊച്ചിയിൽ അല്ലെ ആ തീർച്ചയായും ഭവ്യ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാലിന്യം എന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി കൊച്ചിയിൽ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ഇതിനകം കൊച്ചി നഗരം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് പേരാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പേർക്ക് ജില്ലയിൽ
വീടുകൾ മറ്റ് പൊതുയിടങ്ങൾ എന്നിവ ശുചീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെയും മറ്റ് സംഘടനകളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മഴക്കാലം എത്തുമ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊച്ചി നേരത്തെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കാര്യമാണ് ഈ കൊതുകളുടെ ആ സാന്ദ്രത ഇത്തരത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഇടിച്ച് കൊതുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് ഈ ഡെങ്കിപ്പനി സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേവലം പൊതുയിടങ്ങളുടെ ഒരു ശുചിയാക്കലിന് അപ്പുറം വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ഇടങ്ങൾ ഈ ഇടിച്ച് കൊതുകൾക്ക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ നിന്നും മോചനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്തായാലും ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിതീവ്രമായ നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആളുകളും വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം പാലിക്കുക ഒപ്പം ഈ സ്വന്തം പരിസരത്ത് ഈ കൊതുകളെ മുട്ടയിട്ട് പെരുകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒപ്പം സമയബന്ധിതമായി ഈ മാലിന്യവും വഴിയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭവ്യമാണ് ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് നമുക്ക് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്കൊക്കെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി കാത്തുവെച്ച് കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനൊപ്പം തുടരുക ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗം തിരികെ എത്തും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നന്ദകുമാർ ഞാനിന്ന് ഇടപെടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കാറുകളാണ് പ്രധാനമായും ആളുകൾ നാല് ചക്രം എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒമ്പത് സീറ്റ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും തന്നെ ഇത് ബാധകമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ചരക്കു വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും പ്രധാനമായും ഈ കാറുകളുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒൻപത് സീറ്റിന് വരെ താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ പരമാവധി നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആറ് വരി പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും നാല് വരി പാതയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതലുള്ളത് ഈ നാല് വരി പാതയിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇനി കാറുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും നേരത്തെ ഇത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രമായിരുന്നു അത് നൂറ് വരെ ഇപ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എം സി റോഡിലും മറ്റ് ദേശീയ പാതയിലും നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതയിലും ഒക്കെ തന്നെ കാറുകൾക്കുൾപ്പെടെയുള്ള ഈ നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് വരെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും അത് മാത്രമല്ല ഈ ലൈറ്റ് മീഡിയം ഹെവി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറ് വരി പാതയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് വരി ദേശീയ പാതകളിലും എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും പരമാവധി വേഗം ഇത് നേരത്തെ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ എൺപതാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ പാതകളിലും സംസ്ഥാന പാതകളിലും നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതകളിലും അത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇപ്പോൾ പരിധി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വേഗത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നഗര റോഡുകളിലൊക്കെ തന്നെ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയി നിലവിൽ തുടരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമായും ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലായിരിക്കും നിലവിൽ വരിക ഒപ്പം ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി കുറച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന നിലയിലേക്ക് താഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് അതും ഏതൊക്കെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതായത് നാലുവരിപ്പാതകളും പ്രാദേശികമായ വഴികളിലൂടെയും ഒക്കെയുള്ള വേഗപരിധി എപ്രകാരമാണ് നിലവിൽ ഇന്നത്തെ ഉന്നതതല യോഗം വിലയിരുത്തിയത് ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഒരു കണക്കുകൾ പ്രകാരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം വാഹനങ്ങളും അത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരായിരുന്നു പലരും അത് മരണത്തിലേക്ക് വരെ പോയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്ന വേഗപരിധി അത് അറുപതായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ വേഗത കാരണം ഈ പുതിയ ഹൈ സിസിയിലുള്ള ഈ ബൈക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വലിയ വേഗതയിൽ പോകുന്നത് വലിയ തോതിൽ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേഗപരിധി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുപതിൽ നിന്ന് അറുപതാക്കി ഇപ്പോൾ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അറുപതിന് മുകളിൽ ആര് പോയാലും എ ക്യാമറ പിഴ അടയ്ക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടോ റിക്ഷ അടക്കമുള്ള മുഖചക്ര വാഹനങ്ങളും സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ ഈ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയി തുടരും എന്തായാലും എല്ലാ റോഡുകളിലും അത് എം സി റോഡുകളാവട്ടെ സംസ്ഥാന പാതകളാവട്ടെ ആറ് വരി പാതകളാവട്ടെ നാല് നാല് വരി പാതകളാവട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിലും ഇപ്പോൾ
സംസ്ഥാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനം സജ്ജമായതിനെ തുടർന്നാണ് വേഗപരിധി പുനർനിശ്ചയിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വേഗപരിധിയാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ തുടരുന്നത് എന്തായാലും പുതുക്കിയ ഈ ഒരു വേഗപരിധി ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു വേഗപരിധി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് വരി ദേശീയപാതയിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇനി മുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക നാല് വരി ദേശീയപാതയിലാണെങ്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കാനാകും നേരത്തെ നാല് വരി ദേശീയപാതയിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു പരമാവധി വേഗം എന്തായാലും മറ്റ് ദേശീയപാത എം പി റോഡുകൾ നാല് വരി സംസ്ഥാന പാത അങ്ങനെ പ്രഭാത കേരളം തുടരുകയാണ് ബിപ്പോർ ചു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഗുജറാത്ത് തീരം ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനമുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് നാലിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് തീരം തൊടും ഇതുവരെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് പേരെ ക്ഷമിക്കണം എഴുപത്തിനാലായിരം പേരെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയ്ക്കും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മണ്ണിടിച്ചിൽ മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട് മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളോടും സജ്ജരായിരിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എൻ ടി ആർ എഫ് സംഘങ്ങളെ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ എന്തായാലും സംഘർഷം തുടരുകയാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി നെംഷ കിങ്കിന്റെ വസതിക്ക് ഒരു സംഘം അക്രമികൾ തീയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അക്രമികൾ കത്തിച്ചത് ഗമൈൻ ലോക് മേഖലയിലെ സംഘത്തിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു കുംകി സമുദായ നേതാവാണ് മണിപ്പൂരിലെ ഏക വനിതാ മന്ത്രിയായ കിബ്ഗൻ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടി ദേശീയ നിയമ കമ്മീഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും മത സംഘടനകൾക്കും മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം വിവാഹം വിവാഹമോചനം ദത്തെടുക്കൽ മതനിന്ദ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ പൊതുനിയമം നടപ്പാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് വിവാഹം ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തിപരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും മതനിയമങ്ങളാണ് പാലിച്ചു പോരുന്നത് ഗോവയിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലെ പോർച്ചുഗീസ് സിവിൽ കോഡാണ് ഗോവ പിന്തുടരുന്നത് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പാലിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു നിയമ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഋതുരാജ് അവസ്ഥയാണ് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധിയുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്ത സെന്തിൽ ബാലാജിക്ക് ജാമ്യം തേടി ഡി എം കെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ചെന്നൈ സെഷൻ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അടിയന്തരമായി ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റുകയായിരുന്നു ജയലളിത മന്ത്രിസഭയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരിക്കെ ജോലി നൽകുന്നതിന് കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന കേസിലാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുൻ ചെയർമാനും പ്രൊമോട്ടറുമായ ഡി വെങ്കിട്ടറാം റെഡ്ഡി കമ്പനിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടർ പി ഒ അയ്യർ ഓഡിറ്റർ മണി ഉമൻ എന്നിവരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വെങ്കിട്ടറാം റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കുന്നതിലടക്കം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബാങ്കുകളിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച എണ്ണായിരം കോടിയിലധികം കബളിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇ ഡി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളിൽ കൃത്രിമം കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്നും ലാഭപരസ്യ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി പുതുക്കാൻ തീരുമാനമായി ആറുവരി ദേശീയപാതയിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ നാലുവരി ദേശീയപാതയിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് കാറുകൾ മുതൽ ഒൻപത് സീറ്റ് വരെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി അറുപത് കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചു ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ വേഗപരിധി നിലവിൽ വരും
ആറുവരി ദേശീയപാതയിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗം നാലുവരി ദേശീയപാതയിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് നൂറായി ഉയർത്തി എം സി റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലുവരി സംസ്ഥാന പാതയിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകാം ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന പാതകളിൽ എൺപതും നഗര റോഡുകളിൽ അൻപതും എന്ന നിലവിലെ വേഗപരിധി തുടരും ഒൻപത് സീറ്റിന് മുകളിലുള്ള ലൈറ്റ് മീഡിയം ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറുവരി ദേശീയപാതയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗം നാലുവരി ദേശീയപാതയിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്ന വേഗപരിധി തൊണ്ണൂറായി ഉയർത്തി എം സി റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന പാതയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്ന വേഗപരിധി എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആക്കി ജില്ലാ റോഡുകളിൽ എൺപതും നഗര റോഡുകളിൽ നിലവിലെ വേഗപരിധിയായ അൻപത് കിലോമീറ്ററും തുടരും ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറുവരിയിലും നാലുവരി ദേശീയപാതകളിലും എൺപത് കിലോമീറ്ററും നാലുവരി സംസ്ഥാന പാതകളിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കാം ജില്ലാ റോഡുകളിൽ അറുപതായിരുന്ന വേഗപരിധി അറുപത്തിയഞ്ചാക്കി ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് മറ്റു റോഡുകളിൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററും നഗര റോഡുകളിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കാം ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെയും സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെയും പരമാവധി വേഗപരിധി നിലവിലുള്ള പോലെ അൻപത് കിലോമീറ്ററായി തുടരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷകളും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം അടക്കം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആലോചന സ്വാശ്രയ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകളുമായി സർവകലാശാല അധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം പുതിയ അക്കാദമിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിളിച്ചു ചേർത്ത സ്വാശ്രയ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേതിന് സമാനമായി പാഠ്യപദ്ധതികളും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷാ രീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തെഴുതാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ മാർക്കിംഗ് സംവിധാനവും കൊണ്ടുവന്നേക്കും ഇതുവഴി വേഗത്തിൽ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർവകലാശാല കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സർവകലാശാല മാനേജ്മെന്റുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ക്യാമ്പസുകളിൽ പരാതി പരിഹാര സെല്ലുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യൂണിയനുകൾ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും ഉണ്ടാകണം അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മാനേജ്മെന്റിനോട് സർവകലാശാല നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഉദ്ഘാടന ദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ കോൺക്ലേവിൽ നിന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി വിട്ടുന്നതിനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിയിൽ വിവാദം പഴയ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവും മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായ കെ സി അബ്ദുവും യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു പഴയ ഗ്രൂപ്പുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നു കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ കോൺക്ലേവിൽ നിന്ന് ആദ്യ ദിനം എം കെ രാഘവൻ എം പി വിട്ടുന്നതിനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിയിൽ വിവാദം കോഴിക്കോട്ടെ ആദ്യകാല എ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബുവും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പോലും എത്തിയില്ല ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ കോൺക്ലേവാണെങ്കിലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തടസ്സങ്ങളില്ലായിരുന്നു എം കെ രാഘവൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എരത്തൂരിൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ ഇന്നലെയും അദ്ദേഹം സജീവമായി എം കെ രാഘവൻ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെത്തില്ലെന്ന് നേതാക്കൾക്ക് നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു കെ സി അബുവും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം ശശി തരൂർ വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന എം കെ രാഘവൻ്റെ നിലപാട് പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിരുന്നു രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്നും എം കെ രാഘവൻ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് യെസ് നമുക്കിനി പത്രവിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരണം അതിന് മുൻപ് ഒരു ഇടവേള വാഹനങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ആറുപേര് ദേശീയപാതയിൽ സഞ്ചരിക്
നാലു വരി ദേശീയ പാതയിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കാനാകും നേരത്തെ നാല് വരി ദേശീയ പാതയിൽ ഒൻപത് സീറ്റിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാനാകുകയുള്ളൂ പുതുക്കിയത് പുതുക്കിയ ഈ വേഗപരിധി പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒൻപത് സീറ്റിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് അത് എം സി റോഡിലും നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതയിലുമൊക്കെ എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഇത് അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രമായിരുന്നു എന്തായാലും ജില്ലാ റോഡുകളിൽ എൺപത് സ്പീഡിലും മറ്റു റോഡുകളിൽ എഴുപതും നഗര റോഡുകളിൽ അൻപതുമാക്കി ഇപ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ലൈറ്റ് മീഡിയം ഹെവി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറ് വരി പാതയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് വരി പാതകളിലും എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും പരമാവധി വേഗം മറ്റു ജില്ലാ പാതകളിലും നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതകളിലും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും പരമാവധി വേഗം മറ്റ് സംസ്ഥാന പാതകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന ജില്ലാ റോഡുകളിലും അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലും ഈ നഗര റോഡുകളിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ വേഗ വേഗ വേഗപരിധി ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും അവയുടെ വേഗപരിധി ഇപ്പോൾ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ നിന്ന് അറുപതായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ അടക്കമുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെയും പരമാവധി വേഗപരിധി ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയി തുടരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ എ ക്യാമറകൾ വന്നതിന് ശേഷവും അതിനുശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിശ്ചയിച്ച ഈ ഒരു വേഗപരിധി അത് പുതിയ റോഡുകളിലും ഈ വാഹന ഞാനിന്ന് ഇടപെടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കാറുകളാണ് പ്രധാനമായും ആളുകൾ നാല് ചക്രം എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒമ്പത് സീറ്റ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും തന്നെ ഇത് ബാധകമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം ചരക്കു വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും പ്രധാനമായും ഈ കാറുകളുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒൻപത് സീറ്റിന് വരെ താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ പരമാവധി നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആറ് വരി പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും നാല് വരി പാതയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതലുള്ളത് ഈ നാല് വരി പാതയിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇനി കാറുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും നേരത്തെ ഇത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രമായിരുന്നു അത് നൂറ് വരെ ഇപ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എം സി റോഡിലും മറ്റ് ദേശീയ പാതയിലും നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതയിലും ഒക്കെ തന്നെ കാറുകൾക്കുൾപ്പെടെയുള്ള ഈ നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് വരെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും അത് മാത്രമല്ല ഈ ലൈറ്റ് മീഡിയം ഹെവി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറ് വരി പാതയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് വരി ദേശീയ പാതകളിലും എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും പരമാവധി വേഗം ഇത് നേരത്തെ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ എൺപതാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ പാതകളിലും സംസ്ഥാന പാതകളിലും നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതകളിലും അത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇപ്പോൾ പരിധി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വേഗത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നഗര റോഡുകളിലൊക്കെ തന്നെ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയി നിലവിൽ തുടരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി കുറച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന നിലയിലേക്ക് താഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് അതും ഏതൊക്കെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതായത് നാലുവരി പാതകളും പ്രാദേശികമായ വഴികളിലൂടെയും ഒക്കെയുള്ള വേഗപരിധി എപ്രകാരമാണ് നിലവിൽ ഇന്നത്തെ ഉന്നതതല യോഗം വിലയിരുത്തിയത് ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഒരു കണക്കുകൾ പ്രകാരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം വാഹനങ്ങളും അത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരായിരുന്നു പലരും അത് മരണത്തിലേക്ക് വരെ പോയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്ന വേഗപരിധി അത് അറുപതായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ വേഗത കാരണം ഈ പുതിയ ഹൈ സി സിയിലുള്ള ഈ ബൈക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വലിയ വേഗതയിൽ പോകുന്നത് വലിയ തോതിൽ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേഗപരിധി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുപതിൽ നിന്ന് അറുപതാക്കി ഇപ്പോൾ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അറുപതിന് മുകളിൽ ആര് പോയാലും എ ക്യാമറ പിഴ ഇടയ്ക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ അടക്കമുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളും സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യെസ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രഭാത കേരളം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പത്രം എയ്റ്റീനിലേക്കാണ്
നമുക്ക് ആദ്യം മലയാള മനോരമയിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിൽ നേരിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന മഹാപുരുഷം വരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എ ഐ ക്യാമറയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഏത് നിമിഷവും വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചില വേഗത്തിൽ വേഗതയെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും വേഗതയിലാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മലയാള മനോരമ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഈ സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം അറുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇനി നഗരമായാലും ഗ്രാമമായാലും എവിടെ ആയാലും അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കം പിടിവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുക പ്രധാനമായി ഇത് പറയാനുള്ള റീസണായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വാഹനാപകടങ്ങൾ വഴി കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും മരണം സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി വലിയ സൂപ്പർ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കൂടി രക്ഷ കൂടി കണക്കിലെടുത്താവണം ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടേത് അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് വേഗപരിധി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒമ്പത് സീറ്റ് വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കാറ് ഒമ്പത് സീറ്റ് വരെയുള്ള വലിയ കാറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ ചെറിയ ടെമ്പോ വരെയുള്ളത് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വരുന്നത് ആറ് വരി പാതയ്ക്ക് നൂറ്റി പത്ത് നാല് വരി പാത നൂറ് സാധാരണ നാല് വരി പാതയിൽ നൂറ് കിലോ നേരത്തെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നഗര റോഡുകളിൽ അത് അൻപതാണ് നേരത്തെ അൻപതാണ് ഇപ്പോഴും അൻപതാണ് മറ്റ് റോഡുകളിലെയും വ്യത്യാസമില്ല പ്രധാനമായും ദേശീയ പാതയിലെയും ആറ് വരി പാത നാല് വരി പാത മറ്റ് ദേശീയ പാതയിലെ വേഗത വേഗമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പരമാവധി നൂറ് കിലോ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്ററിലും പോകാം ഒമ്പത് സീറ്റ് മുകളിലുള്ള യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ അവിടെയാണ് നിർണായകമായ വർധനവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബസ് അടക്കമുള്ള യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ ആ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി തന്നെ അതായിരുന്നു ബസ് അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഈ നാല് വരി പാതയും ആറ് വരി പാതയും ഒക്കെ വരുന്നു പക്ഷെ ആ പാത ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അസ് ബസിനടക്കം സ്പീഡിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പാത കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു നിർണായകമായ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു നാല് വരി പാത ദേശീയ പാതയിലെ വേഗപരിധി അതിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ചായിരുന്നു ദേശീയ ദേശീയപാത എം സി റോഡ് അടക്കമുള്ളടുത്ത് നാല് വരി സംസ്ഥാന പാതയിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂട്ടി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള വർധനമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് മീഡിയം ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപതിൽ നിന്ന് എൺപതിലാക്കി അങ്ങനെ വിവിധ റോഡുകളുടെ അനുസരിച്ചുള്ള വർധനമാണ് ഇത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് സൈൻ ബോർഡൊക്കെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ റോഡിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആശങ്കയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡൊന്നും കാര്യമായി എവിടെയും കാണാറില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഒരുക്കുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ് ഈ വാർത്ത പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും കലാപം എന്നുള്ളതാണ് പതിമൂന്ന് മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വെടിവെപ്പും ബോംബാക്രമണവും ഉണ്ടായി മന്ത്രിയുടെ വീട് കത്തിച്ചു കലാപത്തി അണയാതെ മണിപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ ബോംബാക്രമണത്തിലും പതിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് കോങ് കോങ്വി ജില്ലകളിലെ അതിർത്തിയിലാണ് ഭൂരിപ കുക്കി ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ ഖാമൻ ലോക്കിലാണ് വീണ്ടും കലാപം പെട്ടെന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം മെയ്തേ വിഭാഗത്തിൽക്കാരാണ് കുക്കി ഗ്രാമത്തിൽ ആക്രമിക്കാനെത്തിയവരാണ് പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ കുക്കികളും മെയ്തേ വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള കലാപം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തന്നെ നേരിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങി ചില സമാധാന കരാറുകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സമാധാനം പൂർണ്ണമായി നടപ്പായിട്ടില്ല വീണ്ടും അവിടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്തായാലും മണിപ്പൂർ കലാപ കലുഷിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രമടക്കമുള്ള വാർത്ത ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകിയി
മനോരമ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉയർന്ന പെൻഷൻ ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് ഓപ്ഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നൽകാം പുതിയ അപേക്ഷ മാതൃക പുറത്തിറക്കി അംഗീകരിക്കാവുന്ന രേഖകളുടെ പട്ടിയും പെൻഷൻ ഫോർമുല അംഗീകരിച്ചു പെൻഷൻ ഫോർമുലയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാറുക ആർക്കൊക്കെ ഈ ഉയർന്ന പെൻഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ളവർ എങ്ങനെ അപേക്ഷ നൽകണം ഇത്തരം ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരമാവുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വാർത്ത ഈ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് മനോരമ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മനോരമയുടെ ഉൾപേജിലെ വാർത്തയാണ് സാമ്പത്തികം പരിതാപകരം റാങ്ക് പട്ടികയായിട്ടും പോലീസിൽ നിയമനമില്ല പട്ടിക നിലവിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പി എസ് സിയും ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലല്ല അത് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തന്നെ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും നിയമനത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കുറവ് വരുത്തുന്നില്ല അതെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇതിനകത്ത് ചില പോലീസിൻ്റെ നിയമനത്തിനടക്കം വൈകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൂടി മനോരമ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു വനിതാ പോലീസിനും നിയമനമില്ല എന്നതൊരു കോളമായി തന്നെ ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം പ്രത്യേകമായി തന്നെ മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പോലീസിൽ ത്രിമൂർത്തി ഭരണം എന്നുള്ള മനോരമയുടെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഐ പി എസ്സുകാരും ഭയപ്പാടിൽ എന്നതാണ് ഇത് ആരെങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പറയുന്നൊരു വാർത്തയല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഈ ഐ പി എസ്സുകാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ചിന്ത ഐ പി എസ്സുകാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ കെ ജി സെൻറ്റർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിലെ ഒരു ഉന്നതൻ അത് വായിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ മനോരമ അത് ആളുടെ പേര് നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ആരുടെയും പേര് നൽകാതെയാണ് ഈ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല എന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഐ പി എസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായി ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെടുത്ത ഏഴ് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങളും സോറി ആറ് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങളും പ്രത്യേകം കോളമായി തന്നെ ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നൊരു മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് അതും മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പ്രകാശ് കാരാട്ട് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി കാരാട്ട് വീട്ടിലെയാണ് പ്രകാശ് പ്രകാശ് ബർമ്മയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തോളം കേരളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പത്ത് പത്ത് മാസം എട്ടോ പത്തോ മാസം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ച സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ് കാരായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ പഠിച്ചാണ് ആ ഇവിടെയാണല്ലോ പഠിച്ചത് സി പി എം മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരായിട്ട് താൻ പഠിച്ച പാലക്കാട്ടെ ഡോക്ടർ നായർ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനൊപ്പമാണ് ആ പഴയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ഇരിക്കുന്നത് നാൽപ്പ അൻപത്തി രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ നാലിലോ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജനിച്ചതാണ് പ്രകാശ് കാരായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം അത് മനോഹരമായ ചിത്രം തന്നെ ബിബി ജോബിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നല്ലൊരു ചിരിയുമൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അന്തിച്ച് പ്രകാശ് കാരായിട്ട് കണ്ട് അന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതും മറ്റ് പത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മൽ മത്സരിക്കാതെ മന്ത്രിയായവരെ ഗോതയിലിറക്കാൻ ബി ജെ പി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിക്കാതെ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാതെ രാജ്യസഭ വഴി മന്ത്രിയായ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെയല്ല കൂടുതൽ ജന അവരെ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അറിയും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ അവരെ ജയിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേരെ അറിയുകയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്തായാലും ബി ജെ പി നീങ്ങുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മനോരമ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ളത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ജയശങ്കർ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചേക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് വരും എന്ന് പറയുന്നു അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് മണ്ഡലത്തിലാണ് മത്സരിച്ചേക്കും പക്ഷെ അതിന് കൂടെ കൗതുകരമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി ഒരു വരി കൂടി അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എൻ സി പി സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ച് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതുകൂടി അതിൽ ചേർക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ കൂടി ആ വരിയിൽ വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എറണാകുളത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന അൽഫോൺസ് കണ്ണനാരത്തിന് ഇത്തവണ സാധ്യത ഇല്ല സാധ്യ മങ്ങി എന്നുള്ള വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് അൽഫോൺസ് കണ്ണനാരത്തിന് പഴയ ഒരു സ്വാധീനം ഇപ്പോൾ കെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലടക്കം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തകളും നേരത്തെ വന്നിരുന്നു എന്തായാലും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മനോരമ നൽകുന്നത് മറ്റു പത്രങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കളം പിടിച്ച സെന്തിലിനെ കാത്തിരുന്ന് വീഴ്ത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം വരാൻ കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും മാത്രമാണോ അതല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൂടി ഈ അറസ്റ്റിന് പിന്നിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലും ഉണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തയാണ് മനോരമയുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാ ഡി എം കെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഡി എം കെയിലേക്ക് വോട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് സെന്തിൽ ബാലാജി എന്ന യുവ നേതാവ് എതിർ കക്ഷികളുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായത് ഡി എം കെയുടെ ഉദയ സൂര്യൻ കാര്യമായി തെളിയാതിരുന്ന മേഖല പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാർട്ടി നിയോഗിച്ച പടത്തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള കൊങ്കുനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോയമ്പത്തൂർ സേലം ഈ റോഡ് മേഖലയിൽ അതേ വിഭാഗക്കാരനായ ബാലാജി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ കോയമ്പത്തൂർ കൊങ്കുനാട് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ എ ഡി എം കെക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് അവിടെ ഡി എം കെക്ക് പലതവണയും അങ്ങനെ കാര്യമായി കടന്ന് വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ പോലും കാര്യമായി കടന്നു കയറാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടേക്ക് ഗൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഗൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഡി എം കെ ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു ഇത് എ ഡി എം കെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ആ അത് ആ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഈ ശ്രമം എന്നുകൂടിയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ വാർത്ത ചെയ്യുന്നത് തന്ത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ അതിവേഗ വളർച്ച എന്നുള്ളത് സെന്തിൽ ബാലാജി എന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു മന്ത്രിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിലേക്ക് വളർന്നത് അതിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നതുകൂടി ഒരു പ്രത്യേകം കോളമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മാതൃഭൂമിയിലിതാണ് മാതൃഭൂമിയിലും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷവും ഇതെല്ലാം വേഗപരിധിയും എല്ലാം പ്രത്യേക ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു എടുത്തു പറയാവുന്നൊരു വാർത്ത അവർ വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി കൂടിയാണ് അത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടും ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ വരുന്ന വിഷയത്തിൽ ട്വിറ്ററിൻ്റെ മുൻ സി ഇയോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത എഡിറ്റോറിയൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരു ഹെഡിങ് കൂടിയാണ് നൽകിയത് കേരളത്തെ പറ്റിയല്ല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കൂ എന്ന് യെച്ചൂരി പറയുന്നു കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനില്ല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിലാണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള യെച്ചൂരിയുടെ മറുപടി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊപ്പം എന്ന് ഡി രാജ സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്ന ഒരു കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ നയമേ അല്ല എന്ന് പ്രകാശ് കാരായിട്ട് പറയുന്നു വാർത്തയുടെ പേരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പാർട്ടിയുടെയോ സർക്കാരിൻ്റെയോ നയമല്ല എന്ന് പ്രകാശ് കാരായിട്ട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു കാരിക്കേച്ച ചിത്രമൊക്കെ നൽകിയിട്ടാണ് മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നന്നായി തന്നെ ഈ വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മാതൃഭൂമിയിലെ എഡിറ്റ് പേജിലെ ഒരു ലേഖനമാണ് അതും സ്വാഭാവികമായും ഏറെ പേർ വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഖനം കൂടിയാണ് അത് സാക്ഷി മാലിക്കിൻ്റെതാണ് സാക്ഷി മാലിക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ലേഖ അഞ്ജന ശശിക്ക് നൽകിയ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖമാണ് സാക്ഷി മാലിക്ക് ഈ സമരത്തിന് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട താരമാണ് ഇത്രയേറെ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നാനാ വഴിക്ക് നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരമുഖത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഗുസ്തി താരം കൂടിയാണ് ആ സാക്ഷി മാലിക്ക് ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ഇനി അടുത്ത സമരത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്ത
കെടുകാര്യ കെടുകാര്യത്വത ഭീമമായ ശമ്പള വർധന എന്നിവ കൊണ്ട് അധിക ചെലവ് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടി നികത്തുന്ന പതിവ് തന്ത്രത്തിന് ഹൈക്കോടതി തടയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അവിടുത്തെ ശമ്പള വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ വൈദ്യുതിക്ക് കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെന്തായാലും ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി യൂണിറ്റിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ എൺപത് പൈസ വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ച കെ എസ് ഇ ബി ഈ ആഴ്ച ഉത്തരവിറക്കാനിരിക്കുകയാണ് താൽക്കാലിക സ്റ്റേ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യവസായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംഘടനയായ ഹൈ ടെൻഷൻ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നുള്ളതും ഈ വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് കേരളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് കഥകളി പഠിക്കാൻ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചരിത്ര മുദ്ര ചാർത്തി സാബ്രി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാബ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി കഥകളി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയുടെ ഒരു ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സാബ്രി എന്ന കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം സഹിതമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ചേർന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തി കലയ്ക്ക് ജാതിയും മതവും ഇല്ല എന്നതുകൂടി അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു കലയ്ക്കൊക്കെ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ പറയുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ മാതൃക ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ കെ എൻ സുരേഷിൻ്റെ വാർത്ത കേരള കൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഏക സിവിൽ കോഡ് ബില്ല് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ എന്നതാണ് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്കൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മതസംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ള അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ സഹിതം വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു എം വി പ്രദീപ് കുമാറാണ് വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി സ്വാഭാവികമായി മുഖ്യ വാർത്തയായി തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും ജില്ലകളിലേക്ക് നാല് മേഖലാ അവലോകന യോഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജൂൺ മുപ്പതിന് മുമ്പ് കളക്ടർമാർ തയ്യാറാക്കും അങ്ങനെ നാല് മേഖലയായി തിരിച്ച് മേഖലാ അവലോകന യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി ഇനി നടപ്പാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം സ്വാഭാവികമായും പ്രധാന വാർത്തയായി തന്നെ ദേശാഭിമാനി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വീഷണത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ് വീഷണം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗത്തിൽ താരിഖ് അൻവർ സംസാരിക്കുന്നതാണ് താരിഖ് അൻവർ അടുത്തട്ട് മുതൽ അച്ചടക്കവും ഐക്യവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് താരിഖ് അൻവർ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം പരസ്യമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാവണം താരിഖ് അൻവറിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ പ്രധാന വാർത്തയായി എടുത്ത് വീക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ അഴിമതി ആരോപണം നേരിട്ട വേറൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഭവമായി തന്നെ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രം സഹിതമാണ് സുധാകരൻ അടക്കമുള്ളവർ നിന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സഹിതമാണ് വീക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പത്രം എയ്റ്റീൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെയും ഇതേ സമയം പത്രം എയ്റ്റീൻ താങ്ക് യു കിരൺ ബാബു കിരൺ ബാബു ആണ് പത്രം എയ്റ്റീൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചത് നമ്മൾ ഇനി പ്രഭാത കിരണത്തിൽ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കട്ടപ്പയെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കട്ടപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ കട്ടപ്പയാണ് പക്ഷെ ആ കട്ടപ്പയല്ല ഇത് മലപ്പുറത്തെ മങ്കടയിലുള്ളൊരു കട്ടപ്പയാണ് ആ കട്ടപ്പയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടത് പള്ളിപ്പുറം വെണ്ണക്കോട് ഊരക്കോട്ടിൽ അബ്ബാസ് ആറുമാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കട്ടപ്പ എന്ന പോത്തിനെ തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് അഷ്മലിന് വാങ്ങി നൽകിയത് അന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോ ആയിരുന്നു കട്ടപ്പയുടെ തൂക്കം ഒരു വർഷവും നാലു മാസവും പിന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആയിരം കിലോയ്ക്കടുത്താണ് കട്ടപ്പയുടെ ഭാരം സാധാരണ പുല്ല് പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് കൊപ്രപ്പിണ്ണാക്ക് മിക്സഡ് ഫുഡ് എന്നിവ നൽകുമെങ്കിലും കട്ടപ്പയ്ക്കിഷ്ടം പഴുത്ത ചക്കയും തണ്ണിമത്തനുമാണ് ഇത് ജഫ്രവാദിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇത് റോയൽ ബ്രെഡ് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് ബ്രീഡാണ് ഇത് രാവിലെയാണ് ഈച്ചിട്ട് കഴുകും എന്നിട്ട് കാക്കയും ഇപ്പം പുല്ലരുന്നു കൊണ്ടും ഞാനത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകും എന്നിട്ട് പിന്നെ പുറത്തിറക്കി തീറ്റ കൊണ്ടു അ
അതായത് ഓൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു തീറ്റ അതായത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവനെ കൊണ്ട് ആർക്കും കൊണ്ടുകിടക്കുക പിന്നെ ഇവൻ്റെ അനിയത്തി ഉണ്ട് അവളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പിടിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരായിട്ടും നല്ല ഒരു കുടുംബ അംഗപ്പ അംഗത്തെ പോലെ നല്ല നിങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരായിട്ടും ഒരേപോലെ പെരുമാറും ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജഫാറാബാദ് ഇനത്തിലെ റോയൽ ബ്രഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പോത്ത് കേരളത്തിൽ അപൂർവമാണ് മറ്റു പോത്തുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കട്ടപ്പയും അഷ്മിലും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം കൗതുക കാഴ്ചയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ അപ്പൊ ആരാണ് കട്ടപ്പ എന്നൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ കട്ടപ്പയുടെയും കട്ടപ്പയുടെ കട്ട ഫ്രണ്ട് ആയ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെയും കഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായാലും നല്ലൊരു വാർത്ത തന്നെ നമ്മൾ ഇനി കോട്ടയത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കോട്ടയം ചേനപ്പാടിക്ക് പിന്നാലെ നെടുംകുണ്ടം നെടുംകുന്നം കറുകച്ചാൽ മേഖലയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് മുഴക്കം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ചേനപ്പാടിയിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപും സമാനമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയിരുന്നു ജില്ലയിൽ ഇത് രണ്ടാം സ്ഥലത്താണ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് മുഴക്കവും പ്രകമ്പനവും അനുഭവപ്പെട്ടത് കറുകച്ചാൽ നെടുംകുന്നം മാന്തുരുത്തി പുതുപ്പള്ളിപ്പടവ് മുഴുവൻ കുഴി നിലം പൊടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ മുഴക്കമുണ്ടായത് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കം പോലെയാണ് ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇടി മുഴങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഒരു ചെറിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ നെടുമുണ്ടും പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാകാണ് ശരിക്കും ഭൂമിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ കാൽവഴി ഒരു തരിപ്പ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭൂമി കുലുക്കവും ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് സമാനമായ അനുഭവം എരുമേലി ചേനപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ വിദഗ്ധരെത്തി പരിശോധന നടത്തി മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിക്കടിയിലെ മുഴക്കത്തിന് കാരണമെന്തെന്ന് അന്തിമമായ സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം അങ്ങ് ഇടുക്കിയിലെ രാജകുമാരി ദേവമാതാ പള്ളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ജേഡ് വൈനിന്റെ ഭംഗി ഒന്ന് കണ്ടുവരാം കടുഞ്ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ പള്ളി മുറ്റത്ത് പൂത്തുലഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജേഡ് വൈൻ നൂറുകണക്കിന് ചുവന്ന പൂക്കുലകളാണ് ചെടിയിൽ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭംഗി ദൃശ്യഭംഗി കണ്ട് നമുക്ക് വരാം പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ജേഡ് വൈൻ പൂവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ആകർഷകം ചുവപ്പ് പൂക്കളാണ് ഒരു കുലയിൽ നൂറുകണക്കിന് പുഷ്പങ്ങളാണ് സാധാരണയായി വിരിയുന്നത് പൂക്കൾ കാണുന്നതിനും ചിത്രം പകർത്തുന്നതിനും നിരവധി ആളുകളാണ് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നത് പക്ഷികളുടെ ചുണ്ടിനോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് പൂവിന്റെ രൂപം നിറത്തിന്റെ വശ്യതയ്ക്കൊപ്പം ആകൃതിയും ജേഡ് വൈൻ്റെ ആകർഷണീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുംകണ്ടം ടീച്ചർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭാത കേരളം അവസാനിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് തുടങ്ങിയ വാർത്തകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കുറച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ട ആ ഒരു ജേഡ് വൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു അങ്ങ് കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു കട്ടപ്പയെ പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല വാർത്തകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വാർത്തകളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ബിബോർച്ചു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് തീരം തൊടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളക്കരയ്ക്ക് ആശ്വാസകരമാണ് പക്ഷേ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അത്ര വലിയ ശുഭകരമല്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അവിടെയും നമ്മ അവിടെയും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാവട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ആ ഒരു അനുഭവം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട
സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ വരട്ടെ മഴയുണ്ടാവട്ടെ എല്ലാം വന്ന് അതിൻ്റെ അതുപോലെ അങ്ങ് പോവട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ജാമ്യഹർജി തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം ഒപ്പം നമ്മളുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും ഏക സിവിൽ കോഡൊക്കെ വിഷയ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയം വീണ്ടും പൊതുജന അഭിപ്രായത്തിന് മുൻപിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എന്താണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും മണിക്കൂറിൽ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വാർത്തകളുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഈ വാർത്തകളൊക്കെ വരും മണിക്കൂറിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടേതായ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാർത്തകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും ഈ വരും മണിക്കൂറിൽ ഒരുപാട് വാർത്തകളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ തുടരുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം